টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমি তোমাদের টু পয়েন্ট টু অনুশীলনের দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো আজকে আমার ছয় নম্বর লেকচার এই টু পয়েন্ট টু এর ওপর তো টু পয়েন্ট টু এর এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করবা করব তো মনে রাখবা নয় নম্বর অঙ্কটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীলে প্রায় আসে এবং তোমাদের মূল বইয়ের যে তেরো নম্বর সৃজনশীলটা আসে আছে সেটা কিন্তু এই নয় নম্বর অঙ্কের ওপরই বেস করে তো আসো দেখো বলছে একই হার কোনো মুনাফায় প্রশ্ন বলছে একই হার মুনাফায় কোনো মূলধন বলছে আবার বলছি একই হার মুনাফায় কোনো মূলধন এক বছর আনতে সক এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এবং দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন হচ্ছে ছয় হাজার সাতশো ষাট টাকা বলছে মূলধন কত দেখো বলছে একই হার মুনাফায় কোনো মূলধন কোনো মূলধন বলছে হচ্ছে এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এবং দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন হচ্ছে ছয় হাজার সাতশো ষাট টাকা তো প্রথম কথা দেখো বলছে একই হার মুনাফায় মুনাফার হার সমান দুই ক্ষেত্রে মুনাফার হার সমান দেখো দুই ক্ষেত্রে মুনাফার হার সমান একই হার মুনাফায় কোনো মূলধন কোন এক মূলধন বলা আছে মূলধনের কোনো নির্দিষ্টতা নাই প্রথমে বলছে এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এবং দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার সাতশো ষাট টাকা মূলধন কত তো প্রথমে লিখলাম লিখি মনে করি মনে করে নি মূলধন মূলধন সমান পি টাকা ধরে নিলাম মূলধন হচ্ছে পি টাকা এখন দেখো মুনাফার হার আর এবং সময় যদি এন হয় সময় এন হলে ধরে নিয়েছি মনে করি মূলধন পি টাকা যেহেতু মূলধন দেয়া নাই তাই মূলধন পি ধরছি এবার বললাম মুনাফার হার আর এবং সময় এন হলে আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধনের একটা সূত্র জানি চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি মূলধন সমান সূত্র হচ্ছে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন দেখো আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র সূত্র যেটা জানি সেটা হলো পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন এখানে পি হচ্ছে মূলধন আর হচ্ছে মুনাফার হার আর এন হচ্ছে সময় এখন দেখো সেটা হলো আমার প্রশ্নে দিয়ে আছে এক বছর অন্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন তাহলে আমরা এক বছর আনতে এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন দেখো এক বছর অন্তে যদি চক্রবৃদ্ধি মূলধন বসায় তাহলে দেখো এটা আমরা এন বছর অন্তের ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র জানি এইটা তাহলে এক বছর অন্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হবে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এর এর স্থলে হবে এক দেখো সেটা হলো যে আমরা এন বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র জানি পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন তাহলে এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এক যদি পাঁচ বছর আনতে বলে তাহলে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার পাঁচ আমরা এক বছর এই কারণে বের করছি আমার প্রশ্নের শর্তে দেওয়া আছে এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার পাঁচশো টাকা তাই আমরা বের করছি এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন তাহলে এনের জায়গায় এক বসিয়েছি এরপরে দেখো পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর এরপরে পাওয়ার এক লিখলে হয় না লিখলে হয় এখন দেখো দুই বছর আনতে দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন যদি দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন হয় তাহলে এনের স্থলে হবে দুই দুই বছর আনতে এই কারণে বের করছি প্রশ্নে বলা আছে দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার সাতশো ষাট টাকা তাহলে দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হবে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর এরপরে হবে স্কার দেখো এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্রের এনের স্থলে এক বসিয়েছি দুই বছর আনতের ক্ষেত্রে এনের স্থলে দুই বসাবো দেখো আমরা এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এইটা পেয়েছি আর দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এইটা পেয়েছি দেখো প্রশ্নে বলা আছে এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমরা প্রশ্ন মতে কী লিখতে পারি দেখো প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে পেতে পারি আমরা এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন পেয়েছি পি ইন টু ওয়ান তাহলে প্রশ্নে আমরা এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন পেয়েছি ছয় হাজার পাঁচশো তাহলে প্রশ্ন মতো হবে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর সমান ছয় হাজার পাঁচশো যেহেতু প্রশ্নে দেওয়া আছে 
এটার আমরা এক নং সমীকরণ দিলাম এরপরে দেখো এবং আমরা দুই বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন পেয়েছি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর আর টু দি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল স্কোয়ার এখন তাহলে এইটা সমান আমরা দুই বছর অন্তর দেওয়া আছে ছয় হাজার সাতশো ষাট তাহলে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এরপরে পাওয়ার হচ্ছে টু ইকুয়াল টু হবে ছয় হাজার সাতশো ষাট এটা দিলাম দুই নম্বর দেখো আমরা এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত পেয়েছি এইটা তাহলে প্রশ্ন মতে এটা ইকুয়াল টু আর দুই বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধনের মূলধন সমান পেয়েছে এইটা তাহলে এটা সমান প্রশ্নে দেওয়া আছে ছয় হাজার সাতশো ষাট এখন দেখো এই দুইটারে আমরা ক্যালকুলেশন করে যেভাবে হোক পি এর মান বের করবো মানে মূলধন বের করব কারণ প্রশ্নে আমার মূলধন বের করতে বলছে তাহলে আমরা মূলধন বের করার জন্য যে কাজটা করবো সেটা হলো এক নং সমীকরণ কে বর্গ করে পাই দেখো আমরা এক নং সমীকরণকে বর্গ করব কারণ কি আমার পি এর মান বের করার জন্য তাহলে বর্গ করব তাহলে পি কে বর্গ করলে হয় পি স্কোয়ার আর এইটারে বর্গ করব বর্গ করলে হয় ওয়ান প্লাস আর হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু বর্গ বর্গ করলে তাহলে কত হবে ছয় হাজার পাঁচশো স্কোয়ার দেখো বর্গ কর বর্গ করা বলতে আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করছি তাহলে পি কে বর্গ করলে হয় পি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস আর কে বর্গ করলে হয় ওয়ান প্লাস আর হোল স্কোয়ার আর ছয় হাজার পাঁচশো কে বর্গ করলে হয় ছয় হাজার পাঁচশো হোল স্কোয়ার আমরা এটারে দিলাম তিন নম্বর সমীকরণ আমরা বর্গটা এই কারণেই করেছি কারণ আমরা পি এর মান বের করবো বলে এখন দেখো সেটা হলো এইটার এটা সেম তার মানে এটা এটা কেটে যাবে আর এটার এটা কাটলে পি চলে আসে এই জন্য আমরা তিনকে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে তিন নং তিন নং সমীকরণ সমীকরণকে দুই নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই দেখো লেখছি তিন নং সমীকরণকে দুই নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই তার মানে তিন নংকে দুই নং দ্বারা ভাগ করব তাহলে এইটা ভাগ এইটা তাহলে পি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস আর হোল স্কোয়ার সমান এইটা ভাগ এইটা বলছি তার মানে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটা ভাগ এইটা তার মানে ছয় হাজার পাঁচশো হোল স্কোয়ার ভাগ ছয় হাজার সাতশো ষাট দেখো আমরা এক নং তিন নংকে দুই নং দ্বারা ভাগ করছি তিন নংকে কেন দুই নং দ্বারা ভাগ করছি কারণ আমার পি এর মান বের করব এই কারণে দেখো এইটা আর এইটা কাটা এবার পি আর এখানে পি স্কোয়ার মানে দুইটা পি আর এখানে একটা পি তাহলে পি আর পি কাটা তাহলে এখানে থাকে বা পি সমান দেখো এটা হোল স্কোয়ার এটা হোল স্কোয়ার মানে দুই বার আবার বলছে এটা হোল স্কোয়ার মানে দুই বার তার মানে ছয় হাজার পাঁচশো গুণ ছয় হাজার পাঁচশো ভাগ ছয় হাজার সাতশো ষাট এখন দেখো সেটা হলো বা পি সমান ছয় হাজার পাঁচশো গুণ ছয় হাজার পাঁচশো ছয় হাজার পাঁচশোকে যদি আমরা গুণ করি তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ করবে গুণ করলে আসে চার কোটি বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভাগ ছয় হাজার সাতশো ষাট অতএব পি সমান কত আসে দেখো এইটা দিয়ে যদি এত ভাগ এত দেখো তুমি ক্যালকুলেটারে ভাগ করো যদি ভাগ করো তাহলে এত ভাগ এত এটা যদি ভাগ করো তাহলে তোমার আসে ছয় হাজার দুইশো পঞ্চাশ দেখো যদি আমরা ভাগ করি পাই হচ্ছে ছয় হাজার দুইশো পঞ্চাশ তার মানে পি এর মান পেয়ে গেলাম পি হচ্ছে মূলধন তাহলে লিখবো অতএব নির্ণেয় মূলধন ছয় হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা তো দেখো অঙ্গটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রথমে প্রশ্নে বলছে একই হার বোনা পায় কোনো কোনো মূলধন এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এবং দুই বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন হচ্ছে ছয় হাজার সাতশো ষাট টাকা প্রশ্নে বের করতে বলছে মূলধন কত আমরা প্রথমে মূলধন পি ধরে নিয়েছি এরপর সূত্র বসিয়েছি যে মুনাফার হার মুনাফার হার আর এবং সময় এন হলে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন যেহেতু 
প্রশ্ন দেয়া আছে এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূল ধন তাহলে আমরা এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূল ধন বের করব তাহলে সূত্রে এন এর স্থলে এক বসাবো এরপরে দেখো সেটা হলো দুই বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূল ধন বের করবো দুই বছর অন্তর যদি চক্রবৃদ্ধি মূল ধন বের করি তাহলে এন এর স্থলে দুই বসাবো এখন দেখো আমরা এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধনের ক্ষেত্রে এন এর স্থলে এক বসিয়েছি আর দুই বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধনের ক্ষেত্রে এন এর স্থলে দুই বসিয়েছি এখন দেখো প্রশ্নে দেওয়া ছিল এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার পাঁচশো তাহলে প্রশ্ন মতে এক বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন ইকল টু ছয় হাজার পাঁচশো এবং দুই বছর অন্তর চক্রবৃদ্ধি মূলধন ইকল টু ছয় হাজার সাতশো ষাট দুইটা সমীকরণ দিয়েছি এখন এই দুইটা সমীকরণ থেকে যেভাবে হোক আমরা পি এর মান বের করব এখন যে দুইটা সমীকরণ দিয়েছি আমরা এখন এক নং সমীকরণকে বর্গ করব কেন বর্গ করব যদি আমরা এটা দিয়ে এটা ভাগ করতে চাই তাহলে এটা যদি স্কোয়ার হয় তাহলে এটা এটা কেটে যাবে এই জন্য আমরা এক নং সমীকরণকে বর্গ করব বর্গ করলে বর্গ করে আমরা তিন নং সমীকরণ দিচ্ছি কেন বর্গ করছি আবারও বলছি যে আমরা কাটাকাটি করে পি এর মান বের করার জন্য বর্গ করছি তাহলে এটা তিন নম্বর দিয়েছে এখন তিনকে দুই নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করো ভাগ করলে কাটাকাটি হয়ে যায় হয়ে গেলে পি এর মান আসে পি হচ্ছে আমাদের নির্দি নিম্ন মূলধন এবং এই অঙ্কটা পরীক্ষায় প্রায় আসে এবং সৃজনশীলের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন দেখো আমরা বারো নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো এক ব্যক্তি একটি ঋণধান সংস্থা সংস্থা থেকে বার্ষিক আট পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় বলছে বার্ষিক আট পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিলেন একটা ঋণধান সংস্থা থেকে বার্ষিক আট পারসেন্ট মুনাফায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিলেন এরা কিন্তু নিয়েছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এটা মনে রাখতে হবে চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় নিয়েছে প্রতি বছর শেষে তিনি দুই হাজার টাকা পরিশোধ করেন দ্বিতীয় কিস্তি মানে দুই বছর পর তার আর কত টাকা ঋণ থাকবে দেখো একজন ব্যক্তি একটা ঋণদান সংস্থা থেকে দেখো যে বার্ষিক আট পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় কত পার্সেন্ট বলছি বার্ষিক আট পারসেন্ট মানে দেওয়া আছে মুনাফার হার আর ইকুয়াল টু আট পারসেন্ট পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিলেন তাহলে কত টাকা ঋণ নিলেন পাঁচ হাজার টাকা তার মানে এটাই হচ্ছে ওই ঋণদান সংস্থার আসল তো ঋণ নিলেন প্রতি বছর প্রতি বছর শেষে তিনি দুই হাজার টাকা দেন মানে প্রথম বছর শেষে দুই হাজার টাকা দিছে দ্বিতীয় বছর শেষে দুই হাজার টাকা দিছে এখন আর তার কত টাকা ঋণ থাকবে এটা বের করতে বলছে এটা বাস্তব ধর্মীয় অঙ্ক দেখো তাহলে দেওয়া আছে প্রথম ক্ষেত্রে দেওয়া আছে দেখো আসল আসল হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এই আসলটা কিন্তু তোমার ওই ঋণদান সংস্থান যে টাকাটা দিয়েছিল ওইটাই কিন্তু আসল সেটা হলো আসল পিছমান পাঁচ হাজার টাকা এবার দেখো মুনাফার হার এখানে কত পার্সেন্ট মুনাফার দেখো তো বার্ষিক আট পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় তার মানে মুনাফার হার আর ইকুয়াল টু আট পার্সেন্ট যদি আমরা পার্সেন্টেজ তুলে দিই একশো দ্বারা ভাগ এখন বলছে প্রতি বছর শেষে তার মানে আমরা প্রথম বছরের ক্ষেত্রে বের করব তারপরে দ্বিতীয় বছরে যাব তো প্রথম বছর শেষে তাহলে সময় এন ইকুয়াল টু প্রথম বছর আমরা জানি চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র জানি সি ইকুয়াল টু পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন তাহলে আমরা প্রথম বছর শেষে তার ওই চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত দাঁড়ায় আমরা সেটা বের করব মানে প্রথম বছর শেষে তার চক্রবৃদ্ধি মূলধন বের করব এই জন্য আমরা জানি সি ইকুয়াল টু পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পার এন এখন দেখো প্রথম বছর শেষে যেহেতু তাহলে এন এর মান হচ্ছে ওয়ান এবার আর এর মান হচ্ছে আট ভাগ একশো পি এর মান হচ্ছে পাঁচ হাজার এবার আটকে একশো দ্বারা ভাগ করলে হয় ক্যালকুলেটার ভাগ দিবা ভাগ দিলে হয় জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এখন দেখো এক যোগ এইটা যোগ করলে হয় এক দশমিক শূন্য আট এবার এক দশমিক শূন্য আটকে পাঁচ হাজার দ্বারা গুণ করো তাহলে পাঁচ হাজার চারশো টাকা ওই যে ব্যক্তি পাঁচ হাজার চারশো পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিল তাহলে প্রথম বছর শেষে তাকে ফেরত দিতে হবে পাঁচ হাজার চারশো টাকা দেখো প্রথমে যে সেই ব্যক্তি ঋণদার সংস্থার থেকে যে টাকা নিয়েছিল কত টাকা নিয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা তার মানে প্রথম বছর শেষে তার মুনাফা দিতে হবে চারশো টাকা মানে টোটাল টাকা দিতে হবে পাঁচ হাজার চারশো টাকা এটা হলো প্রথম বছর শেষে চক্রবৃদ্ধি মূলধন চক্রবৃদ্ধি মূলধন বেরিয়েছে প্রথম বছর শেষে এবার দেখো সে প্রথম বছর শেষে কত টাকা ফেরত দিয়েছিল টাকা দিয়ে দিয়েছিল দুই হাজার টাকা তাহলে বছর শেষে দুই হাজার টাকা পরিশোধ করার পর তার ঋণ থাকে তারা তাহলে তারা ঋণ কত থাকে যেহেতু প্রথম বছর শেষে দুই হাজার টাকা দিয়েছে তাহলে পাঁচ হাজার চারশো বিয়োগ দুই হাজার তার মানে চৌত্রিশশো টাকা দেখো সে 
প্রথম বছর শেষে প্রথম বছর শেষে তাকে পরিশোধ করতে হবে চৌত্রিশশো কিন্তু প্রথম বছর শেষে যে পরিশোধ করছে দুই হাজার টাকা তাহলে চৌত্রিশশো বিয়োগ দুই হাজার তা তাহলে সরি চ কি বলে পাঁচ হাজার চারশো বিয়োগ দুই হাজার সমান চৌত্রিশশো টাকা এখন দেখো তার মানে প্রথম বছর শেষে তার ঋণ মানে দুই হাজার টাকা দেওয়ার পরে আরও দিতে হবে তাকে চৌত্রিশশো টাকা এখন আসো আমরা দ্বিতীয় বছর শেষে তার কি ব্যাপারটা থাকে সেটা দেখি দ্বিতীয় বছর শেষেও সে দুই হাজার টাকা দিচ্ছে এখন দ্বিতীয় বছর শেষে তার কত টাকা ঋণ থাকে সেইটা বের করতে হবে তো দ্বিতীয় বছরের শুরুতে মানে তাহলে দুই হাজার টাকা দেওয়ার পরে থাকলো চৌত্রিশশো টাকা এই চৌত্রিশশো টাকাই হবে কিন্তু এখন আবার আসল কারণ এই চৌত্রিশশো টাকা শেষে এই চৌত্রিশশো টাকার ওপর আমরা দ্বিতীয় বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন বের করব তো দেখো তাহলে দ্বিতীয় বছরের শুরুতে আসল দাঁড়াবে হচ্ছে আসল দাঁড়াবে আমি পিয়ন ধরছি চৌত্রিশশো টাকা মানে যেটা চৌত্রিশশো টাকা ঋণ থাকলো ওইটাই কিন্তু দ্বিতীয় বছরের শুরুতে ওইটা হবে আসল তার মানে আসল চৌত্রিশশো টাকা আচ্ছা দ্বিতীয় বছর আনতে মানে দ্বিতীয় বছর শেষে আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র কি পাই পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আট টু দি পার এন যেহেতু পি একবার ব্যবহার করছি আমরা এই জন্য এটারে পি ওয়ান ধরছি এবার এনের মান কত হবে দেখো এক কারণ দ্বিতীয় বছর হলেও প্রথম বছর শেষে আমার ঘটনা শেষ দ্বিতীয় বছর কিন্তু প্রথম থেকে আবার শুরু হয়েছে সো দ্বিতীয় বছর মানে কি দুই হবে না কিন্তু এখানে প্রথম বছরের কাহিনী শেষ সুতরাং দ্বিতীয় বছরের সময় হবে এক দ্বিতীয় বছর প্রথম বছরের কাহিনী শেষ হয়ে গেছে তার মানে দ্বিতীয় বছরের কাহিনী কি একটা বছরই দ্বিতীয় বছরটাও কিন্তু এক বছর প্রথম বছরটাও এক বছর প্রথম বছরের কাহিনী যেহেতু শেষ তাই আমরা দ্বিতীয় বছরকেও এক বছর ধরছি তার মানে এনের মান হচ্ছে এক এবার দেখো এটা আর এর মান হচ্ছে আট ভাগ একশো কারণ মুনাফা হার হচ্ছে আট পারসেন্ট আর আসল আসল হচ্ছে কিন্তু এই আসলটা ব্যবহার হবে না আসল ব্যবহার হবে দ্বিতীয় বছর যে শেষে যেটা থাকে সেটাই হলো আসল তাহলে দ্বিতীয় বছর শেষে তার ঋণ ছিল চৌত্রিশশো টাকা তাহলে আসল হলো চৌত্রিশশো টাকা আর আর হচ্ছে আট ভাগ একশো আটকে একশো দ্বারা ভাগ করলে হয় শূন্য দশমিক শূন্য আট এবার এর সাথে এটা যোগ করলে হয় এক দশমিক শূন্য আট এবার চৌত্রিশশোর সাথে এক দশমিক শূন্য আট যদি আমি গুণ করি তাহলে আসে হচ্ছে ছত্রিশশো বাহাত্তর টাকা এইটা হবে দ্বিতীয় বছর শেষে তাকে পরিশোধ করতে হবে ছত্রিশশো বাহাত্তর টাকা এখন দ্বিতীয় বছর শেষে সে আবার টাকা দিছিল কত প্রতি বছর শেষে যেহেতু সে দুই হাজার টাকা করে দেয় তাহলে তাহলে দু হাজার টাকা দিলে তাহলে ছত্রিশশো বাহাত্তর থেকে দুই হাজার বাদ দিব বাদ দিলে আসে ষোলোশো বাহাত্তর তার মানে তার ঋণ থাকতেছে আর ষোলোশো বাহাত্তর টাকা দেখো অঙ্কটার কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু অনেক বুঝার কিছু আছে যে একজন ব্যক্তি যে ঋণ নিয়েছে ঋণ নিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা এখন প্রথম বছর শেষে দুই হাজার টাকা দিয়েছে পরে আবার প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর শেষে দুই হাজার টাকা দিয়েছে তার মানে সে টোটাল চার হাজার টাকা দিয়েছে তো আমরা এই ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো প্রথম বছর শেষে তার যে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এটা বের করব যেটা বেরোবে ওইটা হবে তাকে পরিশোধ করতে হবে তাহলে বেরোচ্ছে পাঁচ হাজার চারশো এইখান থেকে আমরা যেহেতু দুই হাজার টাকা পরিশোধ করছে তাহলে দুই হাজার টাকা বিয়োগ দিব তাহলে থাকলো এইটা এই টাকাটা তাকে পরিশোধ করতে হবে এবার এই টাকাটার ওপর আমরা আবার চক্রবৃদ্ধি মূলধন বের করব বের করলে যেটা থাকবে দেখো এই টাকাটার উপর এই টাকাটার উপর কিন্তু চক্রবৃদ্ধি মূলধন বেরবে তাহলে এইটা হবে কিন্তু আসল চক্রবৃদ্ধি মূলধন বের করব বের করলে যা আসবে তার থেকে দুই হাজার টাকা বিয়োগ দিব বিয়োগ দিলে আসে ষোলোশো বাহাত্তর টাকা এটাই হচ্ছে তার আর ঋণ থাকবে তাহলে এটাই হচ্ছে আবার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আর অনেকে আছো চক্রবৃদ্ধি মূলধন জিনিসটা কি বা মুনাফা জিনিসটা কি এই জিনিসটা একটু কম বুঝো যদি কম বুঝো তাহলে তুমি আমার প্রথম লেকচারটা ভালো করে দেখে আসো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে কোনটা চক্রবৃদ্ধি মূলধন কোনটা মুনাফা তাহলে কিন্তু তোমার অঙ্কগুলো বুঝতে আরও সুবিধা হবে আমি আশা করি তো যদি আমার এই ক্লাস ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার কর শেয়ার করবে এই ক্লাসটা এবং লাইক দিবে এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আমার এই ক্লাসটা দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ